Tunakuwa Tufundishe, tupe kibali kwa maombi yetu. Karibu Roho Mtakatifu kiongozi wa huduma. Ongoza ibada hii kuanzia sasa katika jina la Yesu. Na wote tuseme ameni mara tatu tukiketi. Amen. 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 Mungu akubariki sana. Praise team, Mungu awabariki sana. Naona mnakoenda sasa ni kwa utukufu wa Mungu. Unajua napenda utambue kitu kimoja cha msingi sana kwa maisha. Kusifu, hii fashion iloikia sayi kwenye kanisa ni mpopu sana. Kwa mba kuna watu wanakaa, hafta kuna watu wanasifu mbele. Hatumia kumbele krabu hapa. Hatumia kumbalia dance ya diamond. Tumekucha kumwabudu, kila mwenye punze na paswa. Kwa ukiona unatakio inuke msifu buwana. Kubali kuinuka kumsifu buwana. Acha mambe ya dini. Dini na kumbia mnaenda kwa imeimba vizuri. Kwa inuke sayi tusifu, itumuize. Mendo. Iyo ni dini. Iyo ni laana. Uwe ni nani na tumuizo na kuwa ya mbo ni mendoa na mungu. Kwa mungu anataka uinuke kwa mikono yako. Kwa kicho chako. Kwa migu yako. Kwa mikono yako. Ufanya nini? Sifu. Kwa unaposikia wakati wa sifu. Ajia chie. Kuna watu wengi na shuda zao mimi. Ambo walipoenda kumsifu mungu. Magonjo wa nyachimu. Walipoenda kumsifu mungu. Mimba zilipatikana. Walipoenda kumsifu Mungu kazi ilipatikana. Usisani ni bure atumwamini mwanadamu. Atujaji hapa kwa ajili ya sako, tumekuja hapa kwa ajili ya nani? Sisi ni wawakilishi tu. Lakini yupo aliye mbinguni ambaye hawezi kujisifu mwenyewe. Nikwambia siku moja jambo ambalo Mungu hawezi kufanya ni nini? Kujisifu. Kwa unapoinuka na kusema baba ninakuimbia, ninainua mikono yangu, Mungu anajisikia vizuri. Na kwenye sifa ndipo Mungu anapoketi. Kwa naomba nikupongeze wakati ujao MG Taidi ungamanike na kanisa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Asubuhi. Somo letu kwa jili ya sehemu ya kwanza ya ibada. Tunaenda siku ya mwisho ya mwezi wa nne. Na siku utakapopita tutaingia mwezi unaitwa mwezi wa tano. Mwezi wa nne ni mwezi wa Roho Mtakatifu. Mwezi wa tano kumbea chumapili chayo kuna nili mungu wa mungu inasi. Lakini tunapumaliza mwezi wa nina wa roo mtakatifu na pumani tuwe na somo malu na kuchifunza jiwe atima ya maisha. Atima ya maisha au funguo za atima ya maisha. Funguo za atima ya maisha. Mpendo ukimchukua samaki nyangumi obarini mkubwa anatisha anaweza kumeza hata watu wa msingi kwa wakati mmoja ni kitu kikubwa wengi tumeona kwenye picha lakini juzi wale walikuwa naangalia mitandao kule Zanzibar alitokea nyangumi akawa anatembea pembeni ya maboti ya wale wa samaki ni nyama likubwa nafikiri kama jengo lote ni kubwa mno ni mashuri kule baharini lakini ukimchukua yule samaki ukamleta zuzu 
ukamweka hapo anafanya nini akufa unaweza kuchua simba porini anapokamata wanyama anapowapiga anapokula nyama vizuri lakini ukimchukua simba ukamleta zuzu anafanya nini watamua aijalishi wewe Mungu amekupa vipawa gani ndani yako kama utakuwa katika mazingira ambayo hayakuruhusu kukua utakufa ni kwa siku moja sehemu ambapo vipawa vingi vimekufa sehemu yenye utajiri mkubwa katika uso wa nchi wapi kaburini ndipo utakuta waimbaji wakubwa ambao wangekuwa wakubwa katika nchi wamekufa kina rozi mwanzo wengine ambao wangeinuka vipawa vimekufa vimekufa kabla wakati tutakuta wahubiri wakubwa kina Moses Krola wamelala kwa sababu walikuwa katika mazingira yasiyotimiza hatima yao kwa wakaishi kama watu ambao ni watu tu wa kawaida lakini kumbe ndani yao Mungu alikuwa ameka vitu vikubwa inaitwa hatima ya maisha kila mtu hapa anahitaji mazingira mazuri ili hatima yake iweze kutimia la kwanza ni kujua hatima ni kitu gani na la pili ni kujua namna gani unakutana na hatima yako ngoja nikwambie kitu haijalishi ukachukua gogo ukaliweka kwenye maji ya mto kwa muda miaka ishirini alitakuwa samaki haijalishi utafanya nini kwa ajili ya gogo ndani ya maji hata ukalimbia na nyimbo siku zote litaendelea kuwa gogo lakini lile gogo likichukuliwa linaenda kwa kwa ikulu lile gogo likichukuliwa linasafirishwa paka Ulaya lile gogo likichukuliwa linasaidia kutengeneza maboti na mitumbu lile gogo likichukuliwa linaweza kusaidia kutengeneza hata fani ambazo zinatufuata kwa ajili ya kumhubiri Yesu kila kitu Mungu alipokuupa wewe kuna kitu amewekeza ndani yako ambacho ukikijua kikitumika kinaweza kuleta matunda makubwa na mafuta makubwa katika maisha yako inaitwa atima inaitwa atima kama ujui hatima yako wanasema aluta kontinua utaendelea kuwa na mapambano mapambano kila siku katika maisha yako yote hatima ni nini hatima ni mpango wa Mungu juu ya maisha yako ukisoma kitabu cha mwanzo ile sura ya kwanza ule mstari wa 26 na 27 tunakutana na habari juu ya tima mwanadamu ambapo Mungu ameweka wazi kwamba nini kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu naomba unisikilize kwa makini asubuhi leo kwa nini Mungu amekuumba wewe wewe ni nani katika dunia hii unapojitambua ndipo unapata ujasiri wa kujua kwa nini mwanzo sura ya kwanza mstari kuanzia wa 26. Sikiliza kwa makini. Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba Mungu akawabarikia wewe umebarikiwa sema nimebarikiwa nimebarikiwa yoyote aliyesema yoyote sema 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 yoyote aliyesema mimi nimelaniwa ninakataa na ninafuta la na hiyo kwa damu ya Yesu mimi nimebarikiwa mimi si wa kawaida popote na poenda nimebarikiwa chochote nachofanya nimebarikiwa anasema Mungu akawabariki Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa ngani na kila kiumbe chenye wai kiendacho juu ya nchi wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sema mimi ni mfano wa Mungu. Wewe sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio wa kawaida naomba nikwambie. 
wewe una mfano una uungu ndani yako una utukufu wa Mungu ambaye ana uwezo ndani yako si mtu wa kawaida usivunjike moyo na kukata tamaa usijisikie kurudi nyuma na kusita wewe una uwezo mkubwa katika jina la Yesu ina uchungu mpendo kuna siku kubwa mpendo katika maisha ya mwanadamu ambazo ni za msingi siku mbili tu siku ya kwanza ni siku ulipozaliwa ndio maana tunashangilia birthday lakini kumbuka birthday itakufundisha siku moja ina roho fulani ambayo nitakwambia kufundisha siku moja kuna jambo fulani lijifunza juzi kuhusu birthday kwa makini nayo siku ya pili ni siku ni siku ulipojua kusudi lako la kuishi kuna siku ambao unatakiwa ujue kwa nini ninaishi kwa nini niko duniani usipojua utakuwa samaki ambaye anaishi katika nchi kavu wakati ambapo alitakiwa kuchua aweze kuishi katika bahari mpendwa katika bwana unawezaje kujua kusudi la Mungu juu ya maisha yako unawezaje kujua hatima ya Mungu juu ya maisha yako hebu tusome kitabu cha Yeremia sura ile ya 20 na tisa ule mstari wa kumi na moja Yeremia 29 mstari wa kumi na moja najua tumezoea sana tumesoma mara kwa mara lakini leo natamani uangalie kwa namna ya tofauti kidogo 29:11 sikiza kwa makini anasema maana na yajua mawazo na wazia nini kumbe Mungu ana mawazo juu yako anajua anachokuwazia asema Bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya Mungu hajawahi kuwaza ubaya juu yako anakuanzia amani 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 alafu endelea mbele anasema kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho inawezekana ulianza vibaya lakini Mungu amekusudia kukupa mema katika siku zako za mwisho swali unawezaje kujua mawazo ya Mungu juu ya maisha yako unaona vidole hivi kila kidole kina shepu yake kila kidole kina ukubwa wake Hakuna mwanadamu anayefanana na mwanadamu mwingine. Never copy the life of somebody else. Usikopi maisha ya mtu mwingine kwa sio sawa na yeye. Usiigize. Wewe ni mtu tofauti, you are uniquely made. Wewe umetengenezwa tofauti na mwanadamu yoyote chini ya juu. Swala hujajua tu kusudi la Mungu katika maisha yako. Unawezaje kujua kusudi la Mungu katika kama ili kwamba kama ikibidi kuishi porini ukaishi porini kama ikibidi kwenda kwenye maji ukakaa kwenye maji Abraham kitabu cha mwanzo ile sura ya 11 moja 12 alikuwa anaishi katika inchi inaitwa Ur wa Kaldaya mpaka miaka sabina tano Abraham akujua hatima ya maisha yake alikuwa anakaa na mke wake katika nyumba ya baba yake ameoa anakaa nyumbani kwao mpaka miaka sabina tano Mungu akakutana naye akamwambia najua mawazo na yakuazia ni mawazo ya mema sio mabaya ni kukupa wewe matumaini siku zako za mwisho ilikuwaje Abraham akatoka pale ngoja nikwambie waweza kujua mlango kutoka nje ni ule pale lakini usiende kwenye mlango kujua kwamba ndani mawazo mema ni jambo moja kujua namna ya kupata ile mema ni jambo la kwa kujua peke yake haitoshi. Mungu anaweza kwa mkupa gari lakini unjui kuendesha gari. Utaliangalia kama wimbo wa kuimba wapi? Lakini ukijua kupewa gari na kuendesha gari na maana utaenda vizuri. Sasa unawezaje kujua hatima ya maisha yako? Tusome Yeremia 29 ule mstari wa 12. Anasema Nani mtaniita mtakwenda na kuniomba nami nitawasikiliza ala 
kumbe kuchua hatima na bibi muite Mungu baba kwa kweli nimechanganyikiwa nimeishi maisha sielewi yanaelekea wapi nimetafuta sielewi na kwenda wapi naomba niweze kuchua akiwa nasema nani mtaniomba nami nitas asubia leo unapenda kumomba Mungu kwa ajili ya timu yako Mungu atakupa mlango wa kutokea inawezekana kabisa wangapi umeona leli ninapopita train pale barabarani bwana Yesu asifiwe ukiangalia train inapopita kwenye leli na kuli zito imebeba mapitu makubwa lakini train ukilichukua kaleta barabarani barabara alami nzuri inafanyaje inawezekana wewe ni kwa sababu umekaa kwenye barabara alami wakati utakiwa kwenye leli kwa unakuta mambo yamesimama kwa sababu unaendelea kuishi kwenye barabara. Ukizani ndio barabara ni safi na fakiriwa. Kumbe utakiwa ukae kwenye leli ambayo ina matope matope, ambayo ina, ina mchanga chini, ambayo ina mawe chini. Unajuaje uko nje ya leli? Biblia nasema kuna njia moja tu. Anasema nani mtanitafuta? Mta, na kuniona mtakapolitafuta kwa moyo wenu wote asubuhi natamani uongoe kumtafuta Mungu kwa moyo wako wote kupitia maombi ya asubuhi amen ili Mungu akurejeshe kwenye leli kuna watu walikuwa kwenye leli maisha yalikuwa bamba lakini leo ni obaoba leo wanashida kujua watu wafanye nini katika maisha asubuhi nao Mungu anasema najua mawazo na kuanzia ni mawazo ya heli sio kukupa wewe matumaini siku zako za sasa tunapoingia katika mwezi wa tano ninatamani kila mmoja wetu achukue hatua ya kuomba Biblia inasema kwamba Bwana Yesu wakati anaondoka katika kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 24 akasema ndipo siku ile mtaniomba kwa jina langu nami nitachipa Andrea anasema Ombeni basi, ombeni basi, ombeni basi fula yenu itimie. Formula njia pekee ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya kukutana na hatima yako ni njia gani? Naombi. Tunapoenda kuomba asubuhi ya leo. Ninaona unaingia mwezi wa tano kichuo unakwenda wapi na umetoka wapi? Mungu atafunua hatima yako kupitia katika ndoto. Atafunua hatima yako kupitia watu unaokutana nao kuna njia mbili baada ya kuwa muomba leo Mungu atakufanikisha kuna njia mbili ninaweza kupo shuda moja juzi ni kwa niko nyumbani juzi jana juzi na nilikuwa na mahitaji fulani ya pesa na nilitamani nipumzike kwa sababu nilikuwa na kazi kubwa katika wiki nzima kwa nikao nimepumzika kidogo nafanya mambo fulani simu yangu ikaita kanambia wewe ndio fulani kaambia ndio akanambia njoo tukutane sehemu fulani nikamwambia sina nafasi sasa hivi naanza kuja saa saba akanambia njoo na ujo pesi mbona mungu kasikia ndani sasa mbona alipa amri huyo hata ni mwanamke sasa bwana yesu asifiwe sisi kule wa haya wanawake wa kipendi kwa kusikiliza sana lakini kwa sababu tumepewa royal nyelekea kwa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaamua nimsikilize. Akatupa mli kali. Kwa fika saa saba nikaondoka sijui naenda kutana naye lakini najua ofisi aliniambia niende. Kwa nikaenda tukaenda kwa ghorofa moja kama ya tisa. Akaniambia sasa kuna kitu fulani cha kufanya wakati fulani. Uko tayari? Nikamwambia ndio na uwezo huo. Akaniambia sasa umetoka huko nyumbani kwako umekuja. Hapo nimetoka nyumbani gari yangu inawaka taa kwa sababu sina hata mafuta. Kwa kidogo nimetumia pesa kwa vitu fulani. Kwa hiyo akaniambia lakini sasa umekuja mpaka huku umepoteza muda. Hebu chukua kiasi fulani cha mafuta zaidi ya takila ambacho natakiwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikaondoka fulani. Unapokuja kuomba maombi kama ya leo. Mungu atawafanya watu wakupigie simu Bwana Yesu asifiwe. Watakuita kwa ajili ya kazi ambayo utakuwa kidogo tu kinakupa pesa kwenda kwenye uzibushi. Atima unakutana nayo Mungu anakuungamanisha na watu sahihi. Kuna wengine simu zao zinapokea misiba tu. Habari za kuchangia tu. Hakuna siku simu yako inakupokea neema. 
Atima inapatikana kwa njia maombi. Maombi yanajibiwa kwa vitu viwili. Moja, Mungu anakukutanisha na watu sahihi kwa njia ya kufungua timu. Hakuna kitu kibaya kutana na watu wa hofu katika maisha yako. Kuna watu kwenye maisha yako utaki kutana hata kidogo. Kwa sababu watakuwalipia maisha. Kama ni mke afai. Kama ni mume afai. Tunapoenda kuomba asubuhi ya leo. Ile ile neema iliyofanya kutana na watu ambao wamefungua maisha na kulipa pesa inaenda kushuka juu yako katika jina la Yesu. Kuanzia baada ya maombi mwezi wa tano kutakuwa na shuhuda za watu kupokea simu ambazo wajai kuzisikia. Amen. Watu watakutafuta kwa sababu unanukia vizuri na Bwana anamkia nao Bwana Yesu asikiwe. Unapoenda katika hatua hiyo kuna jambo linatokea kwenye maisha yako. Kwa hatua kubwa ya kwanza naweka daraja kwa ajili ya kukutana na watu sahihi. Kama Yusufu asingekutana na watu wanaotembea kule barabarani kwa ajili ya kupata watumwa asingefika Misri. Kama Yusufu asiyekutana yule mwanishaji kwa nyumba ya mfalme, asiyefika kwa mfalme. Kuna watu ukikutana nao wanakutoa pale ulipokuingiza katika maji ili ukae samaki katika maji. Kuna watu kukutana nao wanachukua ile leli iliyoanguka katika maisha yako na kurudisha kwenye leli na kuanza kutembea. Bwana Yesu asikie. Asubuhi ya leo. Yuko Mungu anayeweza kufanya jambo la tofauti kwa ajili ya maisha yako. Amen. Tusimame. Naomba hivyo moja kwa mtu. Hapo shambani lakini kabla kujiandaa hebu Mungu Mungu akusamehe. Hey baba, naomba unitakase. Nimetumia akili zangu sana. Lakini unatakiwa tuungamanishe. Ngoja nikwambie samaki kwenye bahari haijalishi kwamba amekuaje. Samaki kwenye bahari ya uumbe ata Mungu. Lakini wanaishi. Miangume alizaliwa alikuwa mdogo, akakuwa kama mkubwa lakini Mungu anampa chakula. Miti ya kondeni haitumii nguvu. Mungu anaipa chakula kwa sababu Mungu ndio ana mamlaka ya kutamalaki maisha ya watu. Acha kustrago kwa akili zako, utakwenda mbali. Mwambie baba nisamee kutumia nguvu zangu nyingi. Naomba unisaidie, nijiungamanishe na nguvu yako ili nipate mtoko na mpenyo kwa chini ya maisha yangu. Baba ni rehemu katika jina la Yesu. Nimechoka maisha ya kubangaiza, maisha ya kuzunguka katika mzunguko wa round about. Nahitaji neema ya kusonga mbele kwenda mbele katika jina la Yesu. Ongea na Mungu wako asubuhi ya leo. Hebu ongea na nafsi yako umbie baba fungua kinywa chako ongea na mguu wako mtamkie poa na ongea hurumie nisamee kama kuna dhambi nimetenda kama kuna kosa nimelifanya baba nisamee baba nitakase baba nihurumie katika jina la Yesu ewe bwana fungua njia tena kwa ajili yangu fungua mlango tena kwa ajili yangu katika jina la Yesu inawezekana sijakwenda kwa namna ambayo inapaswa inawezekana sijakwenda katika namna ambayo imekusudiwa lakini wewe ni Mungu unaweza kufanya jambo la tofauti fanya jambo chipya kwenye maisha yangu fanya jambo chipya kwenye maisha yangu fanya jambo chipya kwenye maisha yangu katika jina la Yesu fanya jambo chipya kwenye maisha yangu katika jina la Yesu eki ya robo seme kerebosh reka bakariendo robo sa reka bakariendo robo sheme Rekio boriendo robo sama reke bakariendo robo sha eka robo jeme kerema reka bakariendo robo sama baba takasa watu wako baba takasa roho na miri yetu mitomo yetu inaweza kuwa imeongea mabaya baba akili zetu zimetafakari sio pasa ninaomba rema naomba rema naomba rema naomba rema koria bosebe kerema Reke bakaliro Reka Maria no robo sapa Reke bakaliro robo shama Reke bakaliro robo sebe Ori da robo Reke robo shama Reke bakaliro robo Reke bakaliro robo Reke bakaliro robo Reke bakaliro robo
baba kwa jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Ninakuwa budi wa siku ya leo. Wewe ni Jehova. Wewe ni Jehova Jaire. Wewe ni Jehova Rafa. Wewe ni Jehova Senetu. Ujawai kushindwa. Eli shatai. Bwana ndio jina lako. Ninakuwa budi wa siku ya leo. Ninakutukuza wewe peke yako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wasitaili sifa Bwana katika jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Tazama leo ni siku ya mwisho ya mwezi wa 4. Ninaingia mwezi wa 5. Baba kwa neema yako utanipa kibali cha kuona mwezi wa 5. Hakika sitakufa bali nitaishi kuona wema wa Bwana. Sitakuwa mgonjwa bali nitakuwa afya njema kulitukuza jina la Bwana. Baba ninaomba nikijua kwamba mwezi wa nne ni malango ya kuingia mwezi wa tano tarehe ya mwisho ya mwezi wa nne ni malango ya kuingia mwezi wa tano baba katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo malango ya utukufu ya maisha yangu ambayo yamefungwa malango ya utukufu ya maisha yangu ambayo yametambana baba ninaomba kwa ajili ya mwezi wa tano kwa utukufu wangu funguka kwa jina la Yesu funguka kwa jina la Yesu funguka kwa jina la Yesu malango ya utukufu mwezi wa tano kwa ajili yangu funguka kwa jina la Yesu funguka kwa jina la Yesu funguka kwa jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu baba ninachua uliniumba kwa utukufu ukanibariki lakini kuna mlango umefungwa kwangu naomba mwezi wa tano ninapoingia bwana malango ya utukufu kwa ajili ya pesa kwa ajili ya biashara kwa ajili ya utuma kwa ajili ya kazi funguka kwa jina la Yesu 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 kwa jina la Ewe utukufu wangu ambao umepotea. Ewe utukufu wangu. Uko wapi? Rudi uko. Kwa jina la Yesu wa Nazareth. Kwa jina la Yesu wa Nazareth. Wewe nikwambia kitu. Inawezekana unaweza kwenda kwenye mlango wa mwezi wa 4 kuingia mwezi wa 5. Lakini unafungua funguo aijalishi mlango ukoje kama una funguo unabaki kibangaisa sema baba kwa jina la Yesu na nyosha mikono yangu juu e bwana napokea funguo napokea funguo kwa ajili ya mwezi wa tano ewe malango ya baraka malango ya miujiza funguka kwa jina la Yesu wa Nazareth kwa jina la Yesu wa Nazareth katika jina la Yesu. Ngoja nikwambie kitu. Abraham mpaka anafika miaka 75 alikuwa na kazi upande kwa baba yake. Unaweza kuwa unaishi kumbe nyumba baba yako inaleta matatizo. Kama baba yako akufanikiwa uwezi kufanikiwa. Kama mama yako akufanikiwa uwezi kufanikiwa. Kuna mambo yao katika misingi na mizizi ya nyumba unaotoka tunapoenda mwezi wa tano nataka uachane nayo alafu usikie sauti ya jehova leo kwambie najua mawazo unayokuazia nikupa wewe matumaini siku zako za mwisho sema baba kwa jina la Yesu naomba maombi haya ombe kukumanisha sikiliza kwa makini omba kukumanisha maanisha unachokisema na sema unachokimaanisha kwa omba kwa nguvu zako zote sema baba kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba Ninapoingia mwezi wa tano kumbu zote za kaburi za kushindwa za nyumba baba yangu za nyumba mama yangu zinazoshikilia funguo za maisha yangu funguo za utukufu funguo za biashara funguo za pesa funguo za ndoa funguo za baraka e bwana ninaomba asubuhi ya leo kila kufu ya kaburi inaoshikilia funguo kufa kwa jina la Yesu kufa kwa 
ambao liweka ndani yangu naomba likatimie baba linakuita kwa ajili ya maisha yangu naomba kusudi lako likapate kutimia katika jina la Yesu kidole cha Mungu inuka asubuhi ya leo inuka asubuhi ya leo pambana vita vyangu pigana vita vyangu lejesha funguo zangu za baraka ewe funguo ya mafanikio ambao umejificha siku ya leo sikia sauti ya Bwana katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu inatabili kwa jina ya mwezi wa tano baba kwa jina la Yesu mwezi wa tano sitaishiwa kwa jina la Yesu mwezi wa tano nitakutana na watu sahihi kwa jina la Yesu mwezi wa tano sitakuwa na magonjwa kwa jina la Yesu mwezi wa tano nitamuomba Mungu usiku na mchana kwa jina la Yesu mwezi wa tano shetani ataliona katika jina la Yesu mwezi wa tano adui ataliona wachayo wataliona baraka zitanitafuta baraka zitanitafuta katika jina la Yesu baba nakushukuru kwa maana wewe ni mwema natamka kwamba kila chema linakuwa limefichwa linafunguliwa mwezi wa tano ninakushukuru Mungu wangu kwa maana wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu. Hebu endelea kumwambia kwa na chungu na mambo gani nataka Mungu afanye mwezi wa tano. Usikubali kufuka mwezi na matatizo yako. Usikubali kufuka mwezi na shida zako. Mwambie Mungu ongea naye. Riko bakasinde le bashi. Reke bakasinde le robosi. Eke re mashine robosa. Reka bakari le robosi. Reke bakari le robosa ma. Riko bakari